വെൽക്കം ടു ബിഗ് ലേണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ലെറ്റർ സീരീസ് ആൻഡ് ലെറ്റർ അനലോജി ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ലെറ്റർ സീരീസിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഇനി വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് അതായത് കുറേ എന്താ പറയാ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് പോലെ വരുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സി ജി എല്ലിനും അതേപോലെ ഉള്ള എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലവും പിന്നെ അതേപോലെ ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അനലോജി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം സി എ ബി ഡാഷ് എ ഡാഷ് സി ഡാഷ് ബി സി ഡാഷ് ബി സി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക പാറ്റേൺ നമുക്ക് അത് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ നോർമലി നോർമലി സി ജി എൽ ഒക്കെ കണ്ടുവരുന്ന പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ബി സി പിന്നെ ഡാഷ് ബി സി പിന്നെ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കി ആദ്യം ഈ എ ബി സി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു എ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി സി വീണ്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു എ ഇവിടെ ഒരു സി ഇവിടെ വീണ്ടും എ ബി സി കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺ ആണ് ഒരുവിധം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണാറുള്ളത് ചില സമയങ്ങളിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ലൈക്ക് എന്താ പറയാ എ ബി സി പിന്നെ വീണ്ടും മേ ബി ഇത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊക്കെ വന്നേക്കാം ലൈക്ക് ബി സി എ അപ്പം പിന്നെ അതേപോലെ സി എ ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊക്കെ വന്നേക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇവിടെ സി എ ബി സി എ ബി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതേ സി എ ബി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ടോന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക സിയും ബിയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി എ ബി ഇത് സി എ ബി തന്നെ വരും ഇനി അതേ രീതിയിൽ വരുമോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് സി എ ബി വരുന്നുണ്ട് വീണ്ടും സി എ ബി വരുന്നുണ്ട് വീണ്ടും സി എ ബി വരുന്നുണ്ട് വീണ്ടും സി എ ബി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കിത് രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം ഒന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഈ ഒരു ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസുകളിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ എന്താണ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മേ ബി കൂടി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പിടിവള്ളി അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ തന്നെ സി എ ബി കണ്ടത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ എന്താ പറയാ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ പിന്നെ തീരെ ഡൗട്ട് ഇല്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി എ ബി സി എ ബി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സംഭവം നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ സംഭവം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് സി ബി കണ്ടോ എ എ എ സി കണ്ടോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് അധികം ഡൗട്ട് ഇല്ല നമുക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ ഇതൊന്ന് മായ്ക്കാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ബി ഇവിടെ സി ഇവിടെ ബി ഇവിടെ ബി ഇവിടെ ബി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയേ സി എ ബി ബി എ സി സി ബി ബി സി ബി ബി സി ബി ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഒരിക്കലും കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയണത് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്ത് കിട്ടുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു പാറ്റേണിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റൂ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അത്രയാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത് ഇവിടെ ബി സി എ നേരത്തെ സി എ ബി സി എ ബി എന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ബി സി എ പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താ എ ബി സി പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ട് എ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെയും രണ്ട് എ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എന്താ ഈ എ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരുമോ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട
പോസിബിൾ ആണ് കണ്ടോ അപ്പൊ ബി സി എ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യം എ ഉള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇനി ബാക്കി നേരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ പരീക്ഷിക്കാം കാരണം ഒന്ന് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ എ സി എ ബി അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ബി സി എ എ ബി സി എ എ ബി സി എ എ ബി സി എ എ കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സി എ എ ബി സി എ എ ബി സി എ ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് സോ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്ത് വരുന്ന ഡിജിറ്റ്സ് ഐ മീൻ ലെറ്റേഴ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എ എ ബി സി എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ട് ബിയുടെ മുമ്പ് രണ്ട് എയും സി എ എ വെച്ചിട്ട് സിയുടെ ശേഷം രണ്ട് എയും വരുന്ന രീതിയിലാവണം പാറ്റേൺ എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം സോ അത് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താല് ദർ ഇസ് നോ കോൺട്രഡിക്ഷൻ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് സോ ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരിക അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ ബി സി സി കണ്ട രണ്ട് സി അടുത്തടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് എ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് ബി അടുത്തടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് വീണ്ടും രണ്ട് സി അപ്പൊ എല്ലാ ലെറ്ററും രണ്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ആവാലോ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാ കാരണം ഇവിടെ ഒരു സി ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു സിക്കുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എ ആണ് ഇവിടെ ഒരു എക്കുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ബി ആണ് വേറൊരു ബിക്കുള്ള സ്പേസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആയേക്കാം ഈ ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കി ബി ബി സി സി ഇനി ഇവിടെ ഒരു എ ആണുള്ളത് ഒരു എ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ സി ഇവിടെ ഒരു സിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് ബി ഉണ്ട് ഒരു എ ആണുള്ളത് ഒരു എ കൂടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു ബി ഒരു ബിയും കൂടി നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ബി ബി സി സി എ എ ബി ബി സി സി എ എ അല്ലെ ബി ബി സി സി എ എ ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് ബി ബി സി സി എ ആണ് വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ അതിന്റെ പാറ്റേണിൽ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ സി സി എ എ ബി ബി ഓക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സി സി എ ബി ബി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എ എ ബി ബി സി സി ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ബിക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ട് കൊടുക്കുക സിക്ക് മൂന്ന് കൊടുക്കുക എക്ക് ഒന്ന് കൊടുക്കുക സിക്ക് മൂന്ന് എക്ക് ഒന്ന് ബിക്ക് രണ്ട് എക്ക് ഒന്ന് ബിക്ക് രണ്ട് സിക്ക് മൂന്ന് അതായത് അതിന്റെ പൊസിഷൻ അപ്പോ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് അല്ലെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ രണ്ടെടുത്ത് ലാസ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇനി മൂന്നെടുത്ത് ലാസ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കണ്ടോ കറക്റ്റ് ഒരു സൈക്ലിക് പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കണ്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ആ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് പാറ്റേൺ ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് മൂന്നെന്ന് ആക്കുകയാണെങ്കിലോ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങി എന്താ വരിക മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ടാ വരിക പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നെന്ന് തുടങ്ങിയാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാണ് വരിക ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ഇവിടെ എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് എ ബി സി സി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബി ബി സി സി എ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് കാര്യം എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബി ആണ് തെറ്റി പിന്നെ രണ്ടാമത് എ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് റെഡി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ
രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് വരുന്ന രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റൂല എന്താ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാ ഇവിടെ ബി ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങാനും ഒരു ബി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സി ആണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര എ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരൊറ്റ എ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഇനി ചെയ്യാനുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ മൊത്തം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ബി സി എന്നുള്ള മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എ ബി വന്നത് കൊണ്ട് അടുത്തത് ഇവിടെ എ ആണ് വന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും നമ്മൾ എ ബി സി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക എ ബി സി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് ഓഫ് നൗ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും തെറ്റാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഉറപ്പിക്കല്ല കേട്ടോ അസ്യൂം ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ എ ബി സി അതേപോലെ ഇവിടെ എ എ പിന്നെ സിയുടെ മുമ്പ് ബി വരാനാണ് ചാൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബി സി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതും തെറ്റാവാം ഡി ആവണം ആൻസർ എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ അങ്ങോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ബി കൊടുത്തു എ കൊടുത്തു സി കൊടുത്തു അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ ഈ പാറ്റേൺ ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് ആദ്യം എ ബി സി കാരണം എ ബി സി പാറ്റേൺ അതിന്റെ ഓർഡർ മാറുന്നില്ല എ ബി സി നമ്മൾ കൊടുത്തു എ എ ബി സി എ എ ബി ബി സി എ എ ബി ബി സി സി വാ എന്ത് നല്ല പാറ്റേൺ കണ്ടോ എ ബി സി ആദ്യം വന്നു പിന്നെ എന്താ പറയാ എ എ ബി സി വന്നു ആദ്യത്തത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബി എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ സിയും എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നു അതെല്ലാം രണ്ട് രണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത പോലെ ഇവിടെ ഡി ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ലെറ്റർ രണ്ട് ലെറ്റർ വരുമെന്ന് പറയാതെ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ബി ബി കൊടുത്തു ഇവിടെ എന്താ പറയാ സി കൊടുത്ത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരില്ല പിന്നെ മാത്രല്ല നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ആദ്യം സി വരും എന്നുള്ള ഒരു അനുമാനത്തിൽ എത്തിയത് കാരണം ഇവിടെ എ ബി സി എന്നുള്ള ലെറ്റർ ആണ് വരുന്നത് അതിന്റെ ഓർഡർ മാറിയതായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എ ബി സി അങ്ങോട്ട് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് തോന്നുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈവൻ ഇഫ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി നമ്മൾ കുറെ ടൈം കളയേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യല്ലേ പാറ്റേൺ വരുമോ രണ്ടാമത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺ വരുമോ ഇങ്ങനെ നോക്കണം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ കുറെ ടൈം നമ്മുടെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും സി ജി എൽ പോലെയുള്ള എക്സാമുകളിൽ ടൈം വളരെ പ്രഷ്യസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെ സി ജി എല്ല് ചോദിച്ചതാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത് ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ച പാറ്റേൺ ആണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇതൊക്കെ സി ജി എൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഗ്യാപ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിതിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺ നമ്മൾ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് നോക്കുക ഇ എൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ എൻ യു വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും വേറെ എൻ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇവിടെ എൻ യു വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് യുവിന്റെ മുമ്പ് എൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റണം അപ്പോ നമുക്ക് ആ ഒരു പാറ്റേൺ വരാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ എൻ യു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ എൻ യു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ എൻ യു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇ എൻ എന്നുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അല്ലെ ഇ എൻ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം ഇ എൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇവിടെയും ഇ എൻ വരണ്ടേ വരണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി എൽ എച്ച് ഇ എൻ യു അല്ലെ എൽ എച്ച് ഇ എൻ യു ഇനി
അത് ഒരേ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും ചില സമയങ്ങളിൽ ചില പൊസിഷനിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സിന് മാത്രം ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആറാമത്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞ പോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നോക്കുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിയേ ക്യു ടി ക്യു യു ക്യു വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീനോട് ടി ക്യു ആർ എസ് ടി യു പ്ലസ് വൺ യു പ്ലസ് വൺ വി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യൂവിന്റെ മുമ്പ് ക്യൂവിന്റെ ശേഷമുള്ള ലെറ്റർ ഒരു പൊസിഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ആ ശേഷമുള്ള ലെറ്ററിനൊന്നും മാറ്റൊന്നുമില്ല കാരണം ഇവിടെ ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഓ ഉണ്ട് യു കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഓ ഉണ്ട് വി കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഓ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ഒറ്റ പൊസിഷനിൽ മാത്രമാവണം എന്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷനോ അല്ലെ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെറ്റർ ഉള്ളത് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാവാനാണ് സാധ്യത ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഓയുടെ മുമ്പ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓയുടെ മുമ്പുള്ളത് ഏത് ലെറ്റർ ആണ് ഓയുടെ മുമ്പുള്ളത് ഇതാ ഓയുടെ മുമ്പുള്ളത് എല്ലാണുള്ളത് ആ എല്ല് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു എല്ല് കൊടുക്കണ സമയത്ത് തന്നെ ഇതും തെറ്റ് ഇതും തെറ്റെന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി ഓ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ലെറ്റർ വരുന്നത് ഓ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ സെഡ് അല്ലേ ഉള്ളത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് സെഡ് കൊടുക്കാം അപ്പോ എന്താ പറയാ എൽ സെഡ് എന്ന പാറ്റേൺ വരിക പിന്നെ അടുത്തത് യു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ലെറ്റർ ഉള്ളത് യു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അല്ലെങ്കിൽ ടി കഴിഞ്ഞ് കാരണം ടി യു വി ആണല്ലോ ഇവിടെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് യു കഴിഞ്ഞുള്ള ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ ലെറ്റർ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എൽ എൽ ആണ് ഇവിടെ വരിക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഓ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കറിയാം സെഡ് ആണ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് സെഡ് കൊടുക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് സെഡ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരിക സെഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യു ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ സി ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കി എൽ സെഡ് എൽ സെഡ് ക്യു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട പാറ്റേൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട പാറ്റേൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എൽ ഓ സെഡ് ക്യു ഇതാ ഇത്ര എടുക്കുക ടി എൽ ഓ സെഡ് ക്യു യു എൽ ഓ സെഡ് ക്യു വി എൽ ഓ സെഡ് ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഒരൊറ്റ പൊസിഷൻ മാത്രം ആണ് എന്ത് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാറിയിട്ടുള്ള ബാക്കി എല്ലോ ധരിക്കു എല്ലോ ധരിക്കു എല്ലാ പാറ്റേണിലും അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലെണ്ണം റിപ്പീറ്റ് നാല് പാറ്റേൺ സ്ട്രിങ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലോ ധരിക്കു എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിന്റെ മുമ്പുള്ളത് എസ് പിന്നെ ടി പിന്നെ യു പിന്നെ വി ഇതാണ് നമ്മുടെ പാറ്റേൺ സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് സി ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇനി സെവൻത്ത് വൺ ആണ് ഇവിടെ സെവൻത്ത് വണ്ണില് ഡബ്ല്യു എ എൽ ഡബ്ല്യു അല്ലെ ഡബ്ല്യു എ എൽ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഡബ്ല്യു എൽ ആവണമല്ലോ വരിക ഇല്ലേ ഡബ്ല്യു എൽ ആവില്ല വരിക കാരണം ഡബ്ല്യു എൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലമാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഡബ്ല്യു എൽ അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തൽക്കാലത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളത് മാറ്റിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ എ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഡബ്ല്യു എൽ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കി ഡബ്ല്യു എൽ പിന്നെ ഡബ്ല്യു എൽ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു എൽ കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെയും ഡബ്ല്യു എൽ അല്ലെ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു എൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഡബ്ല്യു എ എൽ കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ വാലാവാൽ ഞാൻ കൂട്ടി വായിച്ചതാണ് വാലാവാൽ എന്നുള്ള സംഭവം അതേപോലെ റിപ്പീറ്റ് 
കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പാറ്റേൺ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്താൽ മതി ആ രീതിയിൽ വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വാൽ 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 എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വാൽ എന്ന് ആക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ലെങ്കിൽ സി അല്ലെങ്കിൽ എ എന്നാണ് ആദ്യം കിട്ടിയാൽ ലാസ്റ്റ് പൊസിഷൻ നോക്കിയാൽ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ വാൽ എന്ന് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് ആകെ ഡിയും എയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരൊറ്റ പൊസിഷനും കൂടി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ ഒന്നോ രണ്ടോ പൊസിഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്ത് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ വാല വാൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേം ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ഇനി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ജി അല്ലെ ഇവിടെ ജീന്റെ മുമ്പ് ഒന്നുമില്ല ആ ഇവിടെ നോക്കിയ ടി ജി ഇനി ജി എവിടെ വരണം ഇവിടെ ജി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു ജി കണ്ടോ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പൊ ടി പിന്നെ ടി വരും ഓക്കെ ടി യു ആ നോക്കി ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് യു വി ഡബ്ല്യു അല്ലെ യു വി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഡബ്ല്യു ജി വന്നത് കൊണ്ട് ഈ ജിയും ടി ഐ മീൻ ടിയും ഡബ്ല്യു തമ്മിലുള്ള പൊസിഷൻ ഷിഫ്റ്റ് എത്രയാണ് ടി യു വി ഡബ്ല്യു യു വി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വി വരണം യു വരണം ആ രീതിയിൽ ആവാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് വരിക അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ യു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ജി വരാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ജി ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ നോക്കി ഇതാ ഇവിടെ കിടക്കണോ ഇവിടെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ ആസ് ഓഫ് നോ ഇത് തെറ്റാണ് ഇതും തെറ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ അല്ലേ നമുക്കുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള ജസ്റ്റ് അതേപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാവൂലേ ഡെഫുജി ഡെഫുജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫ് എന്നുള്ള സാധനം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജീന്റെ മുമ്പുള്ളത് മാറുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് യുവിന്റെ കാര്യം നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല ഡി ഇ എഫ് പിന്നെ ഇവിടെയും ഡി ഇ എഫ് ഇവിടെയും ഡി ഇ എഫ് ഇവിടെയും ഡി ഇ എഫ് എല്ലാ പാറ്റേണും പെർഫെക്ട്ലി ഓൾ റൈറ്റ് ആണ് എന്ത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് വരിക ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് വരിക കാരണം ആദ്യം എഫ് പിന്നെ ഡി എ കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡി ഇ എഫ് ഡബ്ല്യു ജി ഇതിങ്ങനെ പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജിയുടെ മുമ്പ് ജിയുടെ മുമ്പുള്ള ലെറ്റർ പിന്നെ വി ആവുന്നു പിന്നെ യു ആവുന്നു പിന്നെ ടി ആവുന്നു ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സെയിം ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെ സി ജി എല്ലിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഓസ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരുപാട് ഓ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നോജോ അല്ലെ നോജോ എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തു നോക്കിയേ നോജോ എന്നുള്ളടുത്ത് ഇത് കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ നോജോ പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ മോൺ മോൺ മണ്ണുള്ള സംഭവം ഉണ്ട് മണ്ണ് ഇവിടെ മണ്ണ് കണ്ടോ മോനോജോ മോനോജോ ആ രണ്ട് ഓണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ട് എമ്മിന്റെ മുമ്പ് രണ്ട് ഓണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ എമ്മിന്റെ മുമ്പ് ഓ ആയിരിക്കും വരിക നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പൊ എമ്മിന്റെ മുമ്പ് രണ്ട് ഓണ്ട് ഇവിടെ ഓ ആയിരിക്കും വരിക നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പോ ഓമോനോജോ 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 അല്ലെ ഒരു മിനിറ്റ് ആ എമ്മിന്റെ മുമ്പ് രണ്ട് ഓ അല്ലെ സോറി ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് ഓ വരിക സോറി അപ്പൊ ഓമോനോജോ ഓമോനോജോ കണ്ടോ ഓമോനോജോ ഓമോനോജോ എന്നുള്ള ഏതോ ലാംഗ്വേജിലുള്ള ഭാഷയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോ അതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവ
വണ്ണ് വേണ്ട ഒരു ലെവൻ ഈസ് ടു വൺ ട്വന്റി വൺ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സച്ച് ദാറ്റ് രണ്ട് കുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ പറയാ ഈസ് ടു എന്നാ പറയാ ഇവിടെ ഈസ് ആസ് എന്നാണ് പറയാ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളോട് തേർട്ടീൻ തന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ പറയും കാരണം എന്താ തേർട്ടീൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ലെവൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വൺ ട്വന്റി വൺ അതേ പാറ്റേൺ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ അനാലജി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ മൊത്തത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് സി ജി എൽ എന്നുള്ളതാണ് അതേ സാധനമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കി ഡീറ്റ് ഇവിടെ എ വന്നു എയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മിഡിൽ മിഡിൽ പൊസിഷനിലുള്ളത് അവിടെ തന്നെ വെച്ചു എംപതി മിഡിൽ പൊസിഷനിലുള്ള എ അവിടെ തന്നെ വെച്ചു അപ്പോ ഫോമുല മിഡിൽ പൊസിഷനിലുള്ള എം അവിടെ തന്നെ വെക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ആ എം മിഡിൽ വരണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെയാണ് ഇവിടെ അല്ല ഇവിടെ ഓക്കെയാണ് ഇവിടെയും ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ ബാക്കി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡി ഇ ടി എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ടുണ്ട് തല തിരിച്ചു റിവേഴ്സ് അല്ലെ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്തു ഐ എൽ എക്സ് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചിട്ട് എസ് എൽ ഐ നായി ഇത് റിവേഴ്സ് ചെയ്തു മിഡിൽ അതേപോലെ കീപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കി എൺപത് പി എം ഇ കണ്ടോ പി എം ഇ വൈ എച്ച് ടി എന്ന് വന്നു അതേപോലെ റോമ് ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ റോമ് തിരിച്ചിട്ടു പിന്നെ എ എൽ യു എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യു എൽ എ തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വരിക സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി കണ്ടോ റോമ് എന്നാണ് വരിക റോഫ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരിക അതൊരു ഒറ്റ ഓപ്ഷനിലേ ഉള്ളൂ പതിനൊന്നാമത്തത് ഇതും സി ജി എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്പർ പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി എൻ യു തിരിച്ചിട്ടു ആർ ഇ തിരിച്ചിട്ടു പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ ഈ വന്നിരിക്കണേ നമുക്ക് നോക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇതേ പാറ്റേണിൽ എം ഒ ഒ എം ഇ ആർ ആർ ഇ അപ്പൊ ഐ എഫ് വരണം ആർ ഇ വരണം നടുവിലുള്ള നമുക്കറിയില്ല ഇ ഫാർ ഇ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഓപ്ഷൻസ് വരിക എല്ലാ ഓപ്ഷനിലും അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി അത് തന്നെയാണ് വന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എം ബി എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എൻ വൈ ആയി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്ന് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് എന്താ പറയാ എം പിന്നെ എൻ ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ടി അങ്ങനെ എക്സ് വൈ സെഡ് അല്ലെ ഈ രീതിയിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ യു വി ഡബ്ല്യു കണ്ടോ ഈ രീതിയിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒന്നിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ മിറർ എന്നാ പറയാ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റർ എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി വൈന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ബി ആണ് വരിക അല്ലെ അല്ലെ ബിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൈ ആ വരിക എമ്മിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ പറയുക ഇവിടെ ഉണ്ട് എൻ ആണ് വരിക അപ്പോ ഇവിടെ മിഡിൽ എന്താ പറയാ മിഡിൽ വരുന്നത് എന്താ മിഡിൽ ടു ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ മിറേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റർ ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റർ ആണ് വരിക നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുമ്പോ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരിക എന്താണ് എം ആണ് വരിക എന്നിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ വരിക എം ആണ് വരിക അതേപോലെ തന്നെ ഈയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരിക എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിന്റെ ഫിംഗർ അല്ലെ എൻ ജി ആ ജിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ നോക്കണ്ടേ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി ആ ടി അല്ലേ വരിക അല്ലെ ഇ എഫ് ജി ഫുള്ള് എഴുതേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോ ടി ആണ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എം ടി ആർ ഇ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരും കാരണം എന്നിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എം വരും അതേപോലെ തന്നെ ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താ വരിക ജി വരും ഇത് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ എഴുതാം കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏത് ഓർഡറിലും എഴുതാം കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് പതിമൂന്നും പതിമൂന്നായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ലെറ്റർ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇനി പന്ത്രണ്ടാമത്തതാണ് പെറ്റൽസ് എന്താ പെറ്റൽസ് ബി ക്യു എഫ് യു ടി എം നെറ്റാറ് ഡാഷ് ഇത് ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഇതും സി ജി എല്ലിന് ചോദിച്ചതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്യാ ഇതൊന്നും ഇവിടെ എഴുതാം പെറ്റൽസ് ഇവിടെ എ പി ഇ ടി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ഫോർമാറ്റിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റുകയാണേ
പി ക്യു ആർ എസ് ടി യു എ ബി സി ഡി ആർ എസ് ബി കണ്ടോ ഫൗഡ് എസ് ബി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരിക ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരിക അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരിക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ ബി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയാണ് വരുന്നത് ഇനി പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഗോൾഫ് സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്താ കളിക്കുന്നത് അടിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ പന്ത്രണ്ടാമത്തത് എന്ത് വെച്ച് ഐ മീൻ നമുക്ക് ക്രിക്കറ്റ് എന്ത് വെച്ചിട്ട് അടിക്കണേ ബാറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അടിക്കുന്നത് ഇതും ഈ ടൈപ്പും ചോദിക്കാറുണ്ട് എലിഫന്റ് ട്രങ്ക് ഫിഷ് ഗില്ല് കങ്കാരു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ഇത് പിന്നെ എലിഫന്റുമായിട്ട് ട്രങ്കിനുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് അത് തന്നെയാണ് ഫിഷ് ഗില്ല് അത് തന്നെയാണ് കങ്കാരു പൗച്ചുമായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പിന്നെ ഏകദേശം അര മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തീർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വാച്ച് റിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കെട്ടാൻ പറ്റും ക്ലോക്ക് നമുക്ക് വാളിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തത് മൗണ്ടന് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വാലി ആണ് ജീനിയസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ വരിക ഇടിയറ്റ് ആണ് വരിക ഇടിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗണ്ടൻ ഇങ്ങനെ മോള് അതിന്റെ താഴെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി ജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആൾ അതിന്റെ നേരെ എക്സ്ട്രീം ബോട്ടം ആണ് എന്ത് ഇടിയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫാമിലി ഫാമിലി എന്താണാവുന്നത് ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് എന്താ ഉണ്ടാവുക സൊസൈറ്റി ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി പതിനെട്ടാമത്തത് റൈറ്റർ ബുക്ക് റൈറ്റർ ബുക്ക് എഴുതുന്നു എഴുതുന്നു അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരാളാണ് ഇല്ലത് അതേപോലെ ഇവിടെ പോയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളല്ല കാരണം ഇതും ഇതും തമ്മിൽ എന്താണോ റിലേഷൻ അതേ റിലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ടത് ഇതൊരാളാണ് ഇത് അയാളുടെ സൃഷ്ടിയാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇവിടെയാണ് ആള് വന്നത് തെറ്റാണ് ആർക്കിടെക്ട് ഇവിടെയാണ് ആള് വന്നത് കാർപ്പൻഡർ ഇവിടെയാണ് ആള് വന്നത് കമ്പോസർ സോങ് പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് സി വരും ഇനി പത്തൊമ്പതാമത്തത് സ്കെയിൽസ് ഫിഷ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താണ് വരിക സ്കെയിൽസ് ഫിഷിന്റെ എന്താ പറയാ ഔട്ടർ ലെയർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഇതേ ഓർഡർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ ആൻസറേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ ഇവിടെ ഫെദർ ബേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഡർ മാറ്റി എഴുതാണ് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓർഡർ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഔട്ടർ ലെയർ സ്കിൻ മാൻ ഇതാണ് വരിക ഇനി സേഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്യൂർ ആയി ഒരാൾ സേഫ് ആയിട്ട് സെക്യൂർ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആണ് പ്രൊട്ടക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗാഡ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സിമിലർ ആയുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് ഇനി വാക്സ് ഗ്രീസ് അതേ റിലേഷൻ മിൽക്ക് എന്ത് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വാക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഗ്രീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു മിൽക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കേട് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇത് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കിട്ടണം എന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് സിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് മൈനസ് വണ് ഐയുടെ തൊട്ടടുത്ത് മൈനസ് വണ് ജിയുടെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ളത് മൈനസ് വണ് കണ്ടോ എല്ലിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ളത് കെ കണ്ടോ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലർക്കിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ളത് ഐ മീൻ കെയുടെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള എന്താ എച്ച് ഐ ജെ കെ ജെ ആണ് വരിക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആറിന്റെ പി ക്യു ആർ ക്യു ആണ് വരിക കിട്ടി ആൻസർ കിട്ടി ഡി ആണ് വരിക അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്